こんにちは本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます大阪市住吉区にある理由ハリキュー生態院院長の笹原健太郎です本日は、えー、痛みですねが治らん方のこういった、えー、思考のパターンですねについて話の方をしていきますで今日なぜこの話をするのかと言いますと痛い方ってもう痛みが治らへんもう思考のパターンっていうのが決まってるんですねそのパターンをぐるぐる巡るせいで痛みが治らないっていうケースが非常に多いですなので今日はどういった思考のパターンやと痛みが治らないのかもしくはどういった思考のパターンになれば治っていくのかについて詳しくお伝えの方をしていきますでまずあのこういった4つのフレーズがありまして基本人っていうのは痛みとかで悩みますよね痛みとか膝が痛い腰が痛いっていう痛みがありますで痛みに対して解決策を求めるんですね例えば注射とか電気とかこういった悩みを解決する解決策を求めて悩みを取ろうとするんですねで実はこの12のパターンっていうのは一生巡り続けますなのでこれだけでやってると痛みっていうのは絶対に治らないんですねなので世の中の皆さんっていうのは痛みが治らないんですねにもかかわらずどっかに解決策があるんちゃうかって言ってすごい探すんですけどもそんなものは実は存在しないんですねじゃあどうやったら悩みっていうのは解決するのか実は12のループではなくてこの34のループっていうのを利用せなダメなんですねでこの3の部分からアプローチすることによって悩みっていうのは解決していくんですねそれが何かっていうと習慣ですで人間っていうのは習慣によってあの自分の人生では決まってくるんですねなのでたとえ解決策をいくらやろうとしても習慣っていうのが変わってこないと悩みっていうのは解決されてこないですねなのであなたの今の日常の習慣ですねっていうのをあの一度考えてみてほしいんですけれどもきっと考えたことがないと思うんですね日常こうやって過ごしてることが多いとか例えば座る習慣が多いとか立ちっぱなしの習慣が多いとかこういったいろんな習慣があると思うんですよでこういったものを変えるのに大事なのが実はここ4番小さなステップ実はここが一番大事ですここさえできれば実は体っていうのは確実に変化してきますでこれ何か言うたらこの座るとか立つを痛みがないような立ち方座り方にするためのちっちゃなステップやることを決めるんですね例えばあの立つのでも体重前に行きやすい方は膝痛めやすいとかやったらちょっと少し後ろにする意識するとかあと座る姿勢とかですよね姿勢を1日1分だけでいいから正しい座り方にする意識を持つとかそういったちっちゃなことを繰り返すんですねちっちゃなことの繰り返しを毎日続けることで習慣が変わってきます習慣が変わると痛みっていうのは変わってきますなのでこういったループでないと人っていうのは変われないようにできてますなのであの今日から小さなステップっていうのを何でもいいので意識してほしいんですね例えば座ってて痛みが出るならさっき言った座り方を意識するで例えば痛みの悩みの原因っていうのが筋肉の場合っていうのは筋肉の緊張を取る習慣を習慣ですねだから緊張を取る習慣をしてからダメです原因が筋肉の場合ですねでこうするために何が大事か言ったら1日3分だけストレッチするとかあとお風呂に浸かるとかこういうこういうね細かいとこを繰り返してやるってことが大事じゃないですかこんなちっちゃいことですねお風呂浸かるようにするとかストレッチするとかだからこういったことができないと習慣が変わってこないので悩みっていうのはいつまでたってもこの1人をループしますなのでこういった思考考え方があるっていうのをぜひ覚えておいていただければなと思いますこれが実行できたらあの確実に痛みは治ってきますのでぜひ覚えておいていただければなと思いますそれでは以上になりますね本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます